హలో వెల్కమ్ టు ఆధ్యా మీడియా నేను మీ యాంకర్ సరిత ఈ రోజు మనతో పాటు ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తి గురించి చాలా తక్కువ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి బికాస్ ఈయన గురించి వెబ్ సిరీస్ ఆర్ జబర్దస్త్ ఎందులోనైనా కనిపిస్తారు సో ఈయన పేరు ఇది ఈయనకి ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఫీలింగ్స్ ఎగ్జాక్టెడ్ అనమాట సో పంచలు అయితే మామూలుగా వేయట్లేదు ఇంటర్వ్యూ ముందే ఇంటర్వ్యూలో ఎలా చేస్తారో చూద్దాం సో మనతో పాటు ఈరోజు సదానందం గారు ఉన్నారు ఆయన మాట్లాడి తెలుసుకుందాం మరిన్ని విశేషాలు వివరాలు సో హాయ్ అండి హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా బాగున్నారు ఫుల్ జోష్ గా ఉన్నారు ఓకే సదానందం బేగం గారు మీరు అసలు ఫీల్డ్ లోకి ఎలా స్టార్ట్ అయింది జర్నీ మీది ఎర్రబస్ ఎక్కువ వచ్చింది అండి బేసిక్ రీజన్ అని చెప్పాలండి ఎక్కడి నుంచి వరంగల్ నుంచి ఎర్రబస్ ఎక్కువ వచ్చారా ఎర్రబస్ నుంచి అన్నపూర్ణకి ఎలా వెళ్ళారు అంటే ఎర్రబస్ మా ఇంటికి అనిచారు వరంగల్కి వచ్చిన ఆ వరంగల్ నుంచి ట్రైన్ ఎక్కిట్ వచ్చి మీరు క్లారిటీగా అడగలేదుగా లేదా ఇది జోక చెప్పాలి కదండి జోక్ చేసే ముందు జోక లేదండి కనుక్కుంటాం కదా ఫైన్ ఈజీ ఉంటే ఫీల్గా అంతే ఓకే రండి ఇంకా వరంగల్ నుంచి వచ్చినండి మ్యాక్సిమం స్టడీ అంతా పడగొట్టి మంచిగా హ్యాపీగా చదువుకొని మళ్ళా వాళ్ళ ఫీల్డ్కి వస్తే మళ్ళీ చదువుతానో లేదో నాకు తెలియదు అని మా అన్నయ్య నన్ను గైడెన్స్ బాగా చేసింది ఏ స్టడీ చేసుకునే వీళ్ళురా అని అన్నాడు డిగ్రీలో వద్దాం అనుకున్నా బేసిక్గా డిగ్రీలో వస్తే నాకు అదృష్టం కొద్ది కాకతీయ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ అని వరంగల్ ఉంటుంది అవునవును దాంట్లో నాకు సీట్ వచ్చింది క్యాంపస్ స్టూడెంట్ క్యాంపస్ సీట్ వచ్చింది ఎంకామ్ అయిపోయింది అంటే సీట్ వచ్చింది బేసిక్గా నేను ఇండస్ట్రీ వద్దామని అనుకుంటున్నా మా అన్నయ్య అన్నాడుగా పిచ్చోని వా ఏం మాట్లాడుతున్నావు మంచి క్యాంపస్ సీట్ అంటే వచ్చుడే చాలా తక్కువ అందరికి చాలా అదృష్టం ఉండాలి నువ్వు రెండు సంవత్సరాలు చదువుకి తర్వాత నీ ఇష్టం అన్నారు సరే అని క్యాంపస్లో పీజీ ఓడ కొట్టుకున్నా ఇన్కమ్ అయిపోయింది హ్యాపీగా మందరు ఇక రెండు సంవత్సరాలలో ఏమైపోయింది ఇండస్ట్రీ అని మర్చిపోయినా అంటే మా వాళ్ళు చుట్టుపక్కల అందరూ గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడు చదువుకొని అన్నలు చెట్ల కింద నాన్ బోర్డర్ గా చాలా మంది ఉంటారు యూనివర్సిటీలలో మన కాకతీయ యూనివర్సిటీ కానీ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కానీ చాలా మంది నాన్ బోర్డర్ అందరూ చదువుతాను క్యాంప్ మన గవర్నమెంట్ జాబ్ లో ప్రిపేర్ అవుతాను ఏ మనం కూడా కొట్టుకోవాలరా అని అంటే ఫీల్డ్ మర్చిపోయిన డిగ్రీలో అంటే డిగ్రీలో వచ్చినప్పటి వెబ్ సిరీస్ వరంగల్ చేసిన ఓ చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పటి నుంచి మీకు యాక్టింగ్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండిందా లేదండి డిగ్రీలో స్టార్ట్ అయింది డిగ్రీ స్టార్ట్ అయింది ఓకే డిగ్రీ అసలు మీరు మరి ఇంట్లో ఫస్ట్ టైం ఇలా యాక్టింగ్ మీద నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్పి ఇంట్లో చెప్పారా హైదరాబాద్కి వచ్చినాక చెప్పేసిన అంటే డిగ్రీలో చెప్పిన బట్ కానీ లైట్ తీసుకున్నారు ఏ నువ్వు ఏంటి రా అంటే చదువుకోరా ఫస్ట్ టైం మా అన్న చెప్పేవాడు మా నాన్న చెప్పారు అట్లా ఇక సరే అండి సరే నాన్న చదువుకుంటే ఇన్కమ్ అయిపోతుంది ఇక నేనేం చేసిన అంటే నాన్న ఇక్కడ గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అవుతా హైదరాబాద్లో కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్తే బాగా కాంపిటీషన్ జాబ్లు వస్తాయి మనం డబ్బులు కొన్ని డబ్బులు కావాలని అంటే ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇచ్చాను ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇచ్చాను దేనికి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ తీసుకు కోచింగ్ తింటారు మన కోచింగ్ తీసుకున్నాం మన గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అయితే ఓకే ఓకే యాభై వేలు ఇచ్చాను మన యాభై వేలు ఇస్తే మన దిక్షు నగర్ దిక్షు నగర్ పెట్టి చేయను అయితే ప్రజెంట్ ఒక రూమ్ ఆ సార్కి వెళ్ళాం మన ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ తీసుకుంటున్నారు కోచింగ్ అరే సంథింగ్ ఇంత కట్టాలరా హాస్టల్ ఫీజ్ ఇంత ఉంటుంది అది ఉంటుంది సడన్ లా మా ఫ్రెండ్ ఉండే వాడు జియోలో వర్క్ చేస్తాడు సంతోష్ నేను డిగ్రీలో నేను వాడిన డిగ్రీ క్లాస్ మెట్ బేసిక్ వాడన్నాడు కదా అరే నీకు ఇది ఎంత స్టడీ ఎందుకు రా నువ్వు సినిమాలో నాకు కూడా పరిచయం ఉన్నాడు జవరసలో అక్కడ పంపిస్తే ఎంత వారా ఒరే ఇంటి కాడ కొడతారు రా బాబు జవరసలే మళ్ళీ సినిమా అంటే లేదు జాబ్ అని చెప్పి వచ్చిన వద్దురా నేను కోచింగ్ చేస్తా అంటే ఏ ఉండరా నీకు తెలియదు ఒకసారి దా అని నన్ను అన్నపూర్ణ స్టూడియో కూడా పరిచయం చేయించిండు వాడిన ఓకే అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మన సినిమా ఇండస్ట్రీ మళ్ళా ఏదో అన్నట్టు అంటే సినిమా మళ్ళా మళ్ళా ఇక స్టడీ ఈ హెల్త్ లేదు ఇక మళ్ళా ఇక మనం పర్లేదు ఇక ఒకసారి అన్నపూర్ణ స్టూడియో గేట్ లో పోవడానికి ఒక యుద్ధం కాదు ఒక సాహసం చేసిన అబ్బా ఏం చేశారండి అంటే బేసిక్ గా ఫస్ట్ అప్పుడు కొత్తలో నాకు వ్యాక్టీరియా రెండు వేల పద్దెనిమిది అండి రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో స్టార్ట్ చేసిన ఆడ అన్నపూర్ణ గేట్ కాడ మా ఒక అన్న ఉంటాడు అన్న పేరు అంత ఐడియా లేదు మంచిగా పాప చెప్తే బాగుంది సారీ అన్న ఎవరు గుర్తుపెట్టుకుంటే పోతుంది ఇంటికి వస్తాడేమో అన్న ఆన్ ఉన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ మా ఫ్రెండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఆయన పరిచయం చేసి మీ పిల్లగాడు సాధారణంగా మన అంటే సరే అన్న అని లోపలికి అన్న ఉన్నప్పుడు 
తమరు తొందర పోవా అని చెప్పేది టక్కున వెళ్ళి ఒక్కసారి ఎంటర్ అయినాం అనుకో మళ్ళీ బయటకు వస్తే మళ్ళీ అన్న షిఫ్ట్ మారిపోతుంది కదా మళ్ళీ బయటకు పోతే మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళమే అవును అమ్మ కొడుకు ఒకసారి అయితే ఏదో బిగ్ బాస్ అవసరం పోయినట్టు దాంట్లో వెళ్ళి వెళ్ళినాక నాకు అంత కొత్త కొత్త అక్కడ ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ జరుగుతుంది ప్రాక్టీస్ రోజు డేట్ ప్రాక్టీస్ రిహార్సల్ చూసారు రిహార్సల్ అక్కడ ఆది అన్న ఇట్లా ఇక్కడ అందరు ఒక చెట్టు కింద ఆడ ఈడ అందరు అందుకే మనం సడన్ లో మనం అందరిని టీవీలో చూసినాం కదా చిన్న ఎగ్జైట్మెంట్ అన్న అన్న ఈ అన్న రాకేష్ అన్న అన్న ఆర్పీ అన్న ఆది అన్న వీళ్ళందరినీ చూసిన వరకే మా ఎగ్జైట్మెంట్ ఫీల్ అయింది నన్ను చూడంగానే అనుకున్నారు అన్న లేడీ ఇంతే ఉన్నాడు నరిజి ఎక్కున్నాడు ఏంది ఆర్టిస్ట్ గా ట్రై చేస్తాను కావచ్చు పిల్లలు అందరికి అట్లనే చూస్తారు మనలో కూడా ఆ నర్సులు ఎక్కున్నాడు కావచ్చు వీడు కూడా ట్రై చేయడానికి వచ్చింది కాదు సార్ ఏ ఎందరో వస్తారు ఎందరో పోతారు వీడేందే అనుకున్నారు అని అంటే అనుకో వాళ్ళ ఉపయోగ వాళ్ళ ఉపయోగం నేను ఎందుకు అంటా కానీ నేను బేసిక్ గా ఊహించుకున్నా గట్లనే ఉంటారు కదా ఏమున్నది అని లైట్ అట్లా వెళ్ళిన అని అట్నపూర్ణ స్టూడియో దగ్గర వెళ్ళే వెళ్ళిన అంటే ఏం అర్థం కావట్లేదు అంటే ఒక్క అట్లా వరుసగా ఒక ఐదు ఆరు ఎపిసోడ్లు అంటే ఒక రెండు టూ మంత్ త్రీ మంత్స్ దాకా ఇట్లా ఐదు ఆరు ఎపిసోడ్లు అంటే గుర్తు చేసుకోండి ఒక రోజుకు డైలీ మంత్లీ త్రీ టైమ్ త్రీ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి అనమాట త్రీ ఆ ఫోర్ షెడ్యూల్ బట్టి ప్రకారం బట్టి వేస్తారు జబర్దస్త్ మనం డేట్లు తెలుసుకోవడానికి ఒక యుద్ధం ఆడికి పోవడం ఒక యుద్ధం గేటి గంచ లోపలికి పోవడం ఒక యుద్ధం అమ్మ అన్ని సాహసాలు బహుబలి యుద్ధమే జరిగింది మామూలు కాదు అది ఆడి పోయినాక ఇంకా 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 బాధకర విషయం కూడా చెప్తా అండి నాకు సెంటిమెంట్ అనుకోవచ్చు అంటే ఇండస్ట్రీకి రావడం సాధ్యంగా గర్ల్స్ కి కొంచెం ఈజీ అంటారు కానీ బాయ్స్ కి ఈజీ అంటారు కానీ గర్ల్స్ కి బాయ్స్ కి అందరికి కష్టమే మీరు ఎదుర్కొన్న బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ మాకు చెప్పి ఇదే అండి అంటే వెళ్ళినా ఒకసారి ఇట్లనే వెళ్ళినా నాకు బేసిక్ గా ఫస్ట్ ఆర్పేన పచ్చమ ఆర్పేన పచ్చమ అండ్ అంటే దగ్గర తీసుకున్నాడు ఒక టీమ్ కి దగ్గర అంటే ఉంటే అప్పుడు ఆర్పి అప్పుడు నేను ఆర్పేన కూడా దగ్గర కాక ముందుకు మన ఎంట్రీస్ మనం మన స్కిట్ల కూడా ఆరుగురు ఉన్నారు కదండి ఆరుగురు నేమ్స్ రాసేది అనమాట ఆరుగురు నేమ్స్ రాస్తే అది అవి ఈ చిట్టి మన గేటు గేటు అతనికి ఇస్తే ఆ గేటు అతను నువ్వు ఎవరు టీం పాలన రాకాశ టీం సంథింగ్ నీ పేరు ఎక్కడరా సదానందం ఏ నీ పేరు రాలేదు నువ్వు బయటకు వెళ్ళొచ్చు అండి అంత ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆ టైంలో పూర్ణి అమ్మా నా పేరు ఎట్లా అంటే ఆడ ఆడి పోవడం ఒకెత్తు మళ్ళీ ఆ లిస్ట్ల పేరు రాసుడు ఒక ఎత్తు ఉంటాయి అనమాట గేటు గడ రావడానికి ట్రైన్ నా అదృష్టం ఏంటంటే ఈ అన్న పచ్చమైన కదా ఎవరు రాకున్నా అవసరం లేదు అన్న ఉన్నప్పుడు టక్కున వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట పోతే మళ్ళీ ఒకటి చెప్పే ఫుడ్ విషయం చెప్పొద్దు అనుకున్నాను కానీ పర్వాలేదండి అందరు వాళ్ళకి తెలిసింది ఇప్పుడు ఎవరు ఫుడ్ విషయం అండి చెప్పొద్దు అనుకుంటున్నా మనకు ఇటీపోయినా కదా ఏం కాలే ఇప్పుడు చెప్తుంది ఏంటంటే ఆడ టీమ్కు పలాని టోకెన్స్ అని ఉంటాయి ఒక పది పదకొండు టోకెన్స్ అని ఉంటాయి ఆడ వాళ్ళకు బరాబర్ టోకెన్లు అప్పుడు మనం కొత్త వాళ్ళం కదా మనకి ఎందుకు ఇస్తారు టోకెన్ చాయలే ఓన్లీ పొద్దున మనం మార్నింగ్ ఆరు గంటలకు పోతే మన సాయంత్రం అప్పుడు రెండు అయ్యేది రెండు అప్పుడు ఎప్పుడు పదకొండు అయ్యేది అండి ఈజీగా పదకొండు అయ్యేది అప్పుడు దాకా మనం ఛాయ తాగకుండా ఉండేది టోకెన్ లోకం లేదండి ఓన్లీ ఛాయనే ఛాయ తాగి ఏదో సంభ్రమ మనకు ఒక ఆకోశం తెలియదు మనం అవుపడతాం లే టీవీలా అదొక చిన్న ఆనందం లే ఆకలి చంపేసింది మొత్తం టీ తాగుడు ఎవరు ఎవరు స్కిట్ లేకపోయింది అనుకో మనం మనకు మనం అంత పర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టర్ ఏం కాదు కాబట్టి మనకు అంత అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తా అంటే ఇట్లా ఒక కొద్ది లోపలి పోయి మూలకు చూసేది వాళ్ళు చేస్తా అంటే చూసేది నవ్వేది చూసేది అంటే చూసేది నవ్వేది నవ్వేది అరే మస్తు అనిపించేది రా అంటే ఆ విలువన్ అయిపోయేది అనమాట మళ్ళీ లంచ్ టైంకి వచ్చే వరకు భయం అనిపించేది అరే ఇప్పుడు మనం ఇంత చదువు చదువుకున్నాం బ్యాంక్ చేత మనం వంద మందికి అన్నం పెట్టినాం యూనివర్సిటీలో మనం అన్నం వాళ్ళు కూడా ఏందిరా చే అని అట్లనే ఉండిపోయేది ఇక అన్నం తినకుండా పోయేది అట్లా ఒక త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ జరిగిందండి నిజంగా త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ జరిగినాక నాకు ఆర్పీ అన్న కొద్దిగా దగ్గర అయ్యాడు ఉన్నవాసిన ఆర్పీ అన్న మంచి దగ్గర అండి అరే ఏంద్ర బాగా ట్రై చేస్తా నువ్వు ఎక్కడ నీది ఏంది కథ అంటే నువ్వు ఏం చేసి నువ్వు ఏంది అంటే అన్న సంథింగ్ ఇదన్న ఇంట్రెస్టింగ్ అన్న ఇట్లా ఇంట్రెస్టింగ్ అన్న వచ్చి ఉన్నామంటే ఆర్పీ అన్నకు రాజ్ కుమార్ అన్న రైటర్ రైటర్ రాసేది అనమాట రైటింగ్ రాజ్ కుమార్ అన్న రైటర్ రాసేది అంటే ఆర్పీ అన్న కూడా రాస్తాడు అట్లా అని అది ఇద్దరు కోఆర్డినేట్గా చేస్తూ రాసుకుంటుంది అప్పుడు ఇక వీడు మనతోనే ఉం
లేదు ఏంటి మనకు మనకు అంత స్పేస్ లేదు అక్కడ వరకు ఐదుగురికి అర్నైందంటే ఐదుగురికి మంచిగా మలుతాడు అనమాట గట్టిగా పండాలి స్కిట్ ఎవడు నేను ఒకరి కొత్త నిక్కిచ్చి ఆడ ఏదన్నా అన్నాం అనుకో ఆడ అంత లైవ్ లో పర్ఫార్మెన్స్ కదా అది వచ్చి పోతుంది కాదు కొద్దిగా వీళ్ళు నేర్పిద్దాం కొద్దిగా నేర్పిద్దాం పర్లేదు నేర్పిద్దాం నేర్పిద్దాం అంటే చూస్తూ అబ్జర్వ్ చేస్తాడు వీడు అనేది కొద్దిగా నాకు అర్థమైపోయింది ఇప్పుడంటే ఇప్పుడే ఇప్పుడు వచ్చి అప్పుడే స్టార్ అయింది అప్పుడు జబర్దస్త్ లో నాలుగు ఎపిసోడ్ చేసినా కూడా స్టార్ పెద్ద మామూలు స్టార్ కాదు వాళ్ళ ఒక నాలుగు ఎపిసోడ్ చేసినా కూడా సూపర్ స్టార్ రికగ్నైజ్ అయిపోయింది ఫేస్ అంతా ఇప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు రెండు వేల పద్ ఆ టైమ్ లో స్టార్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఉన్నప్పుడు ఇక ఏం చేసినా ఇక పర్లేదు ఒక అట్లట్లా రోజులు గడిచి పోతున్నాయి నాకు ఓన్లీ ఏంది జబర్దస్త్ వరకే ఒక జబర్దస్త్ వరకే మన ఎక్కడ మన దిల్షు నగర్ కానీ ఇక్కడ వచ్చేదనమాట ఈ ఒక దారుణమైన విషయం చెప్పాలండి నాకు ఇక్కడ రూమ్ ఉండదు ఇక్కడ కృష్ణ నగర్ ఇంద్ర నగర్ ఎవరు తెలియదు బేసిక్ గా అక్కడ తెలుగు ఓడికి వచ్చేవరకు లేట్ అయిపోతుంది టైం బస్సులు కూడా ఇప్పుడు కొత్త హైదరాబాద్ మనకి ఏం తెలియదు మనకు అసలు సమస్య లేదు ఏం చేసేదంటే మా మా ఫ్రెండ్ గాడు ఒకడు ఉండే ఇక్కడ అరే మనం నైట్ కూడా అక్కడ దాకా జర్నీ చేయడానికి ఛార్జీలు కూడా లేవు డబ్బులు బేసిక్ గా బస్ ఛార్జీలు కూడా లేవు మళ్ళా దాంట్లో పోర్లు మనకు రిటర్న్ మళ్ళీ టైం కూడా మిగలదు మనం ఆరు గంటలకు కాదు వాళ్ళు ఇవ్వ మందికి ఊరుకాలి మనం అది ఏం చేయాలంటే రియాసల్కి వచ్చేది రియాసల్కి వచ్చేది నైట్ అంత ఉండేది మళ్ళీ నైట్ వాడు పండుకొని మళ్ళీ ఆ చెట్టుని పండుకున్నప్పుడు ఇప్పుకొని మళ్ళీ అది తెల్లారేసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేది లోపలికి అంటే ఫ్రెషప్ కాకుండా కూడా పోయేది ఆ టైంలో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ టైం కూడా ఇట్లో వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అవుతుంది ఇక మా ఫ్రెండ్ కుమార్ పచ్చమండు మనం వాడు కూడా ఇండస్ట్రీలో చేస్తాడు బేసిక్గా అప్పుడప్పుడే అప్పుడప్పుడే రారా మనం ఇద్దరు రూమ్ తీసుకున్నాం కృష్ణ నగర్లు తీసుకున్నాం అని అప్పుడు రూమ్ తీసుకున్నాండి బేసిక్గా నాకు అవకాశం ఇవ్వడానికి రాజ్కుమార్ అని మంచిగా నాకు ఒకసారి ఇచ్చిండు డైలాగ్ ఇచ్చి అప్పుడు కొత్తగా ఇది తడబడ్డ అంటే ఒకసారి పెద్ద డార్ లేవాలంటే నాలుగు తిరుగుతా లేదు నేను నాకు ఉరం కాలేదు అది కొద్దిగా ఇట్లా ఇట్లా అయిపోతుంది చెప్పలేకపోతాను నేను ఇప్పుడు గుర్తుందా డైలాగ్ ఇట్ట లేదండి గుర్తుంది అదే బేసిక్ ఇప్పుడు డైలాగ్ గుర్తుకుంటే వాళ్ళకు లేదు ఈ సిచ్యువేషన్ చెప్తాను ఉన్నాయండి అంటే ఇక తిరుగుతున్నా ఒక వన్ ఇయర్ అయిపోయిందండి కట్ చేస్తే వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ లో నాకు ఈ ఇక్కడ ఇందర్ నగర్ ఇందర్ నగర్ గడ మన కృష్ణ నగర్ లో రూమ్ తీసుకున్నాను కదా ఆడ తీసుకుంటే ఓహో ఒక సినిమా వాళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడ అంటే మనో సర్కిల్ వాళ్ళు ఉంటారు ఆ సినిమా ఆఫీసులు కూడా ఉంటాయి షూటింగ్ జరుగుతుంటాయి వెబ్ సిరీస్ ఉంటాయి ఆడిషన్స్ ఉంటాయి మనం ఆడిషన్స్ పోతే ఈ జబర్దస్ కాకుండా కూడా మనం బయట కూడా సినిమాలు చేసుకోవచ్చు ఇట్లా ఆడిషన్స్ ఉంటాయి ఇట్లా ఇది ఉంటాయి ఫోటోలు పంపించవచ్చు అని అప్పుడు తెలిసింది నాకు ఇక్కడ ఇక్కడ రూమ్ తీసుకుంటే తెలిసింది ఈ సినిమా ప్రాసెస్ తెలుతుంది ఏరియాలో తెలియంగానే అన్న ఏడిపోతున్నా అంటే సినిమా పిస్ తమ్ముడు తెల్ల వస్తావు అని అని అంటే అన్న అభి అన్న అని పరిచయం అభి అన్న పరిచయం ఇట్లా వాళ్ళ బైక్ల మీద వెళ్ళిపోయేది ఆడిషన్కు ఇక అప్పుడు అర్థమైంది అరే ఒక సినిమా చేస్తే మనకు రిటర్న్ డబ్బులు కూడా ఇస్తారు అప్పుడు తెలియదు మీకు అంటే ఇంత ఇస్తారని తెలియదు డబ్బులు ఇస్తారు ఓన్లీ సినిమాలో మనం తీసుకుంటాడు ఆడిషన్స్ ఇదంతా మనకు ఇచ్చినాం ఒకసారి ఒక సినిమాకి ఆడిషన్ ఇచ్చినాం హ్యాపీ మనం ఒక సినిమా చేసేళ్ళు అరే మంచి మనసు చూసుకున్నారు ఫుడ్ గిడ్డ అని పెట్టిళ్ళు మంచి పేమెంట్ కూడా ఇచ్చేళ్ళు అరే ఇదేదో బాగుందని జబర్దస్త్ పోతే ఆకలి ఇవన్నీ తర్వాత ముచ్చడ ఇక నేను ఇక కొద్ది 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 కొద్దిగా లేట్ అయ్యే వరకు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి అన్నపూర్ణ స్టూడియో ఇప్పుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియో నుంచి వెళ్ళి నానకరం కూడా పోయింది స్టూడియో అప్పుడు నాకు చాలా లాంగ్ అయిపోయింది బయ అటు పోవడానికి ఉందా ఇటు రావడానికి ఉందా అప్పుడు రూమ్ వేలు కడవడానికే డబ్బులు ఇంకా వంద రూపాయలు అంటే మనకు చాలా ఆ టైంలో నాకు మావు ఎక్కువ నిజం చెప్పాలని టైంలో నాకు చాలా హండ్రెడ్ రూపీస్ పోవడానికి రావడానికి రెండు వందల రూపాయలు అవుతుంది షెడ్యూల్ గా అబ్బా పైసలు వీళ్ళు ఎవరినో వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా ఎవరినో కొన్ని వంద రూపాయలు అప్పడుకొని మనం అడిగి వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ రావాలి ఉంది ఇప్పుడు సరికి పెరిగింది హ్యాపీ అది పోతే ఇప్పుడు అక్కడ అప్పుడు ఇప్పుడు నాకరం కూడా పోతే మన అన్నలు తెలుసు అంత పచ్చమైన ఈజీనెస్ అయిపోయింది అరే సదా సార్ ఈజీనెస్ తెలిసిపోయింది నాకు అంటే అన్నలతో పచ్చ ఇక తర్వాత ఇక కొద్ది కొద్దిగా ఎందుకు క్యాబ్ వచ్చింది క్యాబ్ తీసుకొని అంటే ఎట్లా అంటే ఇక నాకు ఒక సినిమా చేసే వరకు నువ్వు ఒక సినిమా ఒక సినిమా వచ్చింది ఫస్ట్ సినిమా ఏదైనా జరగొచ్చు అని శేషన్ ఫస్ట్ థియేటర్లో చూసుకొని అన్న 
అప్పుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో నాకు రాజ్ కుమార్ అన్నాడు కదా ఇది చాలా కొద్ది ఇంపార్టెంట్ అండి రాజ్ కుమార్ అన్నాడు కదా రాజ్ కుమార్ రాశాడు కదా సదా సది ఇక్కడ అన్నదాన్ లేపి స్కోప్ లేదు రాకేశ్ అన్న టీంలో నిన్ను పరిచయం చెప్పిస్తా రాకేశ్ అన్న పరిచయం చెప్పిస్తా రా అని రాకేశ్ అన్న పరిచయం చెప్పేసాను ఇక రాకేశ్ అన్న చాలా మంచివాడు అప్పటికంటే హ్యాపీగా చూసుకున్నాడు ఇక కొద్ది టెన్షన్ ఏంటంటే అన్న కూడా నా పేరు రాసి స్టార్ట్ చేసాడు రాజ్ కుమార్ అన్న పరిచయం చెప్పాను నా పేరు కూడా లిస్ట్ లో ఇక అప్పటికంటే రాకేష్ అన్న టీవీ లో అయిపోయింది మేము ఉన్నప్పుడు డైలాగ్ ఇచ్చాడు లేకపోయినా కూడా మన టీవీలో అమరతం లేరా హ్యాపీ ఇంకేంది మంచి ఖర్చులో కూడా డబ్బులు ఇచ్చేది మంచి హ్యాపీగా ఉండేది అప్పుడు పోయినప్పుడు రాకేష్ అన్న జర మంచిగా చూసుకున్నాడు రాజ్ కుమార్ అన్న రాకేష్ అన్న ఇద్దరు పోయినప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది పోతే హ్యాపీ చూసుకుంటున్నాను ముద్దుగా ఇంత అంత ఖర్చులో కూడా ఇస్తున్నట్లే అయ్యా అనిపించేది కానీ నేను ఈ సినిమాలు స్టార్ట్ చేసే వరకు నాకు ఈ డేట్ లకు ఆ డేట్ లకు చాలా క్లాస్ వచ్చేది జబర్దస్త్ డేట్ లకు సినిమా డేట్ లకు చాలా క్లాష్ వచ్చేది సినిమా డేట్ లో అయితే ఏం తిరే నీకు కంటిన్యూటీ ఉంది కదా నువ్వు ఎందుకు అట్లా పోతావు నువ్వు రా నువ్వు అందుకే అని తిట్టేది అన్న నా వస్తున్నా నా వస్తున్నా ఇక్కడే పోతే మనకు అంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ అండి పోతే రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే రాస్తారు అంటే రాస్తారు అక్కడైతే మనకు క్యారెక్టర్ ఉంది కదా పెద్ద క్యారెక్టర్ హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు చేసినప్పుడు మనీ వచ్చేస్తుంది వస్తుంది మనం థియేటర్ లో పడతా ప్రతి సినిమా థియేటర్ కే రిలీజ్ అవుతా అని మస్తు ఊహించుకున్నాను నేను చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా కాదు థియేటర్ రిలీజ్ అవుతుంది మనం అవపడతాం మనం థియేటర్లో గట్టిగా అవపడతాం థియేటర్ కూడా మస్తు ఉన్నది అని సరే నాకు ఇక్కడ అంత ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ అని కాదు జబర్దస్త్ ఇంపార్టెంట్ కాదు మీకు పెద్దగా ఏ లేదండి అది దానివల్ల అని కాదు అంటే లాక్డౌన్ తర్వాత లాక్డౌన్ అయింది కదా లాక్డౌన్ తర్వాత అసలు మీకు ఒక గొప్ప విషయం మర్చిపోయింది నేను హైలైట్ అంటే నా జీవితంలో హైలైట్ హైలైట్ విషయం సార్ నాలుగు చెప్తాను నేను ఒకసారి ఇట్లనే మళ్ళా మళ్ళీ షూటింగ్ వెళ్ళినా కదా జబర్ షూటింగ్ అంటే జబర్దస్త్ బంద్ చేసి మళ్ళీ నేను సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నా చేస్తున్న టైంలో అమ్మ నాన్న వీళ్ళందరూ ఉంటారుగా అరే అప్పుడప్పుడు అని అవపడేది నువ్వు అందరూ జబర్దస్తులు ఎందుకు అవపడతాయి నువ్వు నాన్న అంటే అమ్మ సినిమాలు చేస్తున్నా అంటే వాళ్ళు సినిమాలు తీరు ఇంటి దాకా థియేటర్ దాకా వచ్చి చూసి అంత ఊరికి కాదు వాళ్ళకి తెలియదు తెలియదు విలేజ్ లో పోయిన వాళ్ళప్పుడు ఊరికి అన్నది అరే నువ్వు ఆపడతలు అందరు జబర్దస్తులా చేస్తే కదా పని చేసి అట్లా కాదు నేను తీసుకోవడం లేరా రా ఇదే అరే బంద్ చేస్తే నువ్వు నువ్వు తీసుకోవడం లేరా యాక్టింగ్ వస్తే లేరా నీకు అని నిజాన్ని చెప్తున్నారు యాక్టింగ్ వస్తే అని చెప్పి కావడి లేదు రా నాకు వేరే వీళ్ళకి చెప్ ఇవన్నీ చెప్పే వాళ్ళకి తెలియదు కూడా బిజీ చెప్పిన కూడా లేదా తీసుకుంటే లేరా అంటే కాదురా ఇక వేరే విషయం అంటే ఇక మన అమ్మ అమ్మ ఇట్లా మా నాన్న ఇట్లా ఏంది బిడ్డ మరి ఎందుకు చేస్తారు జబర్దస్ అంటే ఇది పరిస్థితి నాన్న అని అంటే జబర్దస్ కూడా చేయరా మంచిగా ఉంటుంది టీవీలో పడతాను కదా అంటే కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయింది వాళ్ళని ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన వీడు ఆ వీడు ఏం గంతే అని యాభై వేలు కూడా తిట్టినందుకు కూడా బాగా తిట్టిన మా నాన్న నువ్వు తెలుసు నాకు నువ్వు ఇట్లా ఇస్తావు అని నాకు ముందే తెలిసా మా నాన్న కూడా అన్నాడు కదా లైట్ తీసుకున్నాను ఇక నేను మళ్ళీ అర్థం అర్థమైపోయింది ఏంటంటే అమ్మ ఇక మళ్ళా ఒక వన్ ఇయర్ టూ వన్ ఇయర్ గ్యాప్ ఇచ్చిన కదా మళ్ళీ జబర్దస్త్కి వెళ్ళాలి ఉద్రబాబు ఈ సినిమాలు అంటే ఈ ఈ వన్ ఇయర్లో నాలుగైదు సినిమాలు ఇచ్చిన ఒక్కడే రిలీజ్ అయితే లో సరిగా అరే ఏమైందని అంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అది ఇది అంటున్నారు మనకు పేరు రావట్లేదు అరే ఏమైంది రా అమ్మ వెళ్ళి సినిమాలు అనుకున్నా 
అంటే అంత పెద్ద సినిమాలు కూడా కాదు అంత ప్రాపర్ ఐలెట్ సినిమాలు కాదు ఆడిషన్ పోయేటట్టు అది చిన్న చిన్న సినిమాలు అయినట్టు నాకు అనిపించింది మళ్ళీ జబరాస్కి వెళ్ళాలి రాయి అట్లా కదని మళ్ళీ మా రాజ్కుమార్ అన్న ఆయన ఒక్కడే గురువు లెక్క మన అన్న మళ్ళీ జబరాస్ వస్తున్నానంటే నీ ఇష్టం సార్ ఇప్పుడైనా రావచ్చు హ్యాపీగా అని ఒకటే మిస్ అయ్యాడు అమ్మయ్యా అని రాజకుమారతో నీ దండం పెడదా మళ్ళీ డైరెక్ట్ రాజకుమార్ అన్న కలిపి పోయినా ఏం సార్ ఎట్లా జరుగుతున్నాయి సినిమాలు అన్న పర్లేదన్న బాగానే జరుగుతున్నాయి మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ రాకేష్ అన్న కలిగి పోయినా అన్న రాకేష్ అన్న మళ్ళీ ట్రై చేసుకుంటాను అంటే అప్పుడు ఏం ఎటు పోయినా సరే అన్న ఇటు లాంగ్ అయిపోయింది అన్న మళ్ళీ అందులో ఒకటి కొన్ని చిన్న చిన్న అంటే అంత పెద్ద యాక్టింగ్లు వస్తలేదు కానీ కొన్ని నేర్చుకుంటాను యాక్టింగ్ ఈ స్టేజ్ మీద అప్పుడు నిజంగా నాకు రాకపోయేది యాక్టింగ్ స్టేజ్ మీద తడపడేది అంటే తడపడి అదొల్ల అనే డైలాగ్ రాకపోయేది ఆహా నాకు వస్తలేదు యాక్టింగ్ నాకు అర్థమైపోయింది నాకు ఈ స్టేజ్లో నా వల్ల రావట్లేదు నిజమండి నాకు అయ్యి అంటే నాకు రావట్లేదు ఈ స్టేజ్ యాక్టింగ్ రావట్లేదు ఈ సినిమాలు అయితే మంచి కట్ తమ్ముడు ఈ డైలాగ్ రాని ఆ డైలాగ్ రాని చెప్పితే మంచి ఈజీగా ఈజీగా యాక్టింగ్ వాళ్ళు చేసి కూడా చెప్పేది ఇక్కడ అట్లా కాదు ఒకసారి స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి మనం చెప్పించి చెప్పించి అక్కడక్కడ మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకొని అంత వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉంటారు వాళ్ళకి బాగా అవలీవల్గా చెప్పేస్తారు మనకేమో కొత్త కొత్తండి అన్న యోగ నేను నిజం చెప్పాలన్నా బయట కూడా కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి వచ్చిన కొన్ని సినిమాలు వేసిన కొద్దిగా యాక్టింగ్ కూడా నేర్చుకున్నాను అంటే అంత పెద్దగా ఏదో ఒకటిలా నేర్చుకున్నాను అంటే పర్లేదు సార్ చేసుకో ట్రై చేసుకో అని చెప్పి అయ్యా రాకేష్ అన్న కూడా మళ్ళీ మూవ్ అప్ అయ్యాడు మళ్ళీ ఒక ఇక మంచి 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 డైలాగులు మంచి మంచి స్కిట్లు కూడా చేసిన రోహినక్కతో రోహినక్క అప్పుడు అన్న టీంలో చేసింది రాకేష్ అన్న టీమ్ వాళ్ళతో మంచి ట్రావెల్ అయినా మళ్ళీ హ్యాపీ మళ్ళీ ఒక వన్ ఇయర్ హ్యాపీ తర్వాత ఏమైందంటే నాకు ఒక ఈ ఇది చేస్తున్న టైంలో మన జవరాజ్ చేస్తున్న టైంలో నాకు సడన్లో ఒక కాల్ వచ్చింది కాల్ కాల్ నేను నేను ఇట్లా ఈ ఫోన్ ఇది ఎట్లా చెప్పాలి మీకు నేను ఇట్లా చెప్పండి జోక్ అండి ఏదంటే ప్రశాంత్ వర్మ సార్ ఇట్లా ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ప్రశాంత్ వర్మ అంటే సార్ తెలుసు కదా డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ సార్ మీ బిగ్ బాస్ నుంచి వెళ్ళి ఫోన్ చేస్తున్నామండి మీకు ఒకసారి బిగ్ బాస్ యాడ్ ఉంది మీరు వస్తారా చెప్పి తమ్ముడు నీకు లొకేషన్ పెడుతున్నా నువ్వు రా అని లొకేషన్ పంపించారు అప్పుడు నాకు రిఫరెన్స్ చేసింది గెటప్ సీన్ అన్న సురేష్ మిషన్ సురేష్ అన్న గెటప్ గెటప్ సీన్ అన్న ఇద్దరు రిఫరెన్స్ చేసారు అప్పుడు ఆ ఈ హైట్ వాళ్ళు కావాలి ఎవరు యాక్టివ్ గా ఉన్నారంటే నేను సడన్ లే లొకేషన్ పెట్టాగానే ఆడ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ సార్ అని మన గిటప్ సీన్ అన్న అరే సదా ఏ సదా అని చెప్పింది అన్న థ్యాంక్స్ అన్న అంటే ప్రశాంత్ వర్మ సార్ చిన్న ఆడిషన్ తీసుకున్నాడు లొకేషన్ లే అప్పుడు సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది ఇది అనుమాన సినిమా షూటింగ్ ఓకే లేదా లొకేషన్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అన్న వచ్చి ఆడిషన్ తీసుకున్నాడు ఓ టెక్లు టెక్లు తీసుకుని ఓకే ఆవిడ సెట్ అవుతాడా లేదా ఈ లుక్ సెట్ అవుతా లేదా అని ఒక తీసుకుంటారు ఆడిషన్లు మస్తు చేసిన తమ్ముడు ఓకే రేపు ఆఫీస్కి రా అంటాడు తెల్లారి కట్ చేస్తే బిగ్ బాస్ ఆఫీస్ వాళ్ళ ఆఫీస్ ప్రశాంత్ సార్ వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి పోగానే కూర్చో పెట్టి వెళ్ళిపోతుంది ఇట్లా నా పక్కనే అందరు ఉన్నారు ఆర్టిస్టులు వస్తాను పోతాను అని అని నాకేం చెప్తాడు ఏం అన్న లుక్ టెస్ట్ అని చెప్పాను నాకు పోయినా సార్ సార్ కోసం వెయిట్ చేసినా వచ్చి ఉండి సార్ పది నిమిషాలు ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఎందుకు సార్ అంటే మనకు అది కూడా పెద్ద సినిమాలు అయిందా లైట్ అని మొత్తం నిమిషాలు ఇక్కడ ఒక లుక్ చూసేళ్ళు మేకప్ వేసేళ్ళు ఆ ఒక లుక్ చూసేళ్ళు ఒక నన్ను ఒక ఐదు ఆరు గెటప్ లెక్కలో చూసారు బిగ్ బాస్ యాడ్ ప్రోమో కోసం వేసేళ్ళు ఏందన్న గిన్నె చేస్తున్నారు ఎందుకు అన్న నన్ను అంటే సార్ కూడా నచ్చాలి నాకు వచ్చింది సార్ కూడా నచ్చాలి కదా సదా ఓ సార్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అడిగి వచ్చి దీంట్లో మన ఎందుకు బుక్ మనకి ఎందుకు ఇలా పెద్ద లేవారా చేసుకుని సపరేట్ రావడానికి అని ఇదే ఉద్దేశం నా ముందు అందరికి పేమెంట్ రాస్తా అండి మనకి ఇప్పుడే పేమెంట్ ఇప్పుడు రాస్తా అంత తక్కువ పేమెంట్ అంటే అందరికి మంచి పేమెంట్ రాస్తా అండి మనకి ఇప్పుడు అడిగితే ఏమి ఫస్ట్ మనం సెలెక్ట్ కావాలి కదా అసలు బిగ్ బాస్ అంటే ఏంది ప్రోమో యాడ్ అంటే పెద్ద పెద్ద కాస్టింగ్ మళ్ళీ అన్నారు సరే సరే అని కూర్చున్నాం ఒక గెటప్ వేసేలు నార్మల్ గెటప్ వేసేలు అండి అబ్బా అంటే కొద్దిగా నార్మల్ ఏ ఈ గెటప్ నన్ను గుర్తుపడతారు పోయి తెల్లారి స్టార్ మనం ఇంటర్వ్యూలు కార్ కన్నా ఓవర్నైట్ స్టార్ అయిపోయినారు బిగ్ బాస్ అడ్డం మామూలు ముచ్చడే కాదు కదండి బిగ్ బాస్ వరల్డ్ వైడ్ వరల్డ్ వైడ
నా ఫేస్ కు ఒకటి వైట్ వైట్ వేసేయలు వైట్ వేస్తా అంటే బాధ బాగా అనిపిస్తుంది అన్న గుర్తుపడతారా అన్న నన్ను అంటే నేను బాగా సాధన గుర్తుపడతారు కంగారే ఎందుకు కానీ అన్నీ కంగారే డైరెక్ట్ గా ఈ ఫేస్ తీసి వైట్ ఫేస్ వేసేయలు అప్పుడు మళ్ళా రంజి అయ్యో నన్ను ఎవరు గుర్తుపడతారు అన్న ఇప్పుడు చిన్న పూర్వం పెట్టి కూడా చేసుకోవచ్చు కదా అన్న అని మనసులో లోపడే లోపల వీలు అయినా మనం బిగ్ బాస్ ఆడి ఈ ఈ లుక్ బయటకు పడితే ఈ ఎనుకున్నాడు నేనే కదా తెలుస్తుంది కదా మనకు అలా అనుకోలేదు అప్పుడు అన్ని అన్ని మనం మనం సాటిస్ఫై వచ్చేసి చేసుకోలేదు నేను ఏం చేసేది లేదు అడ బిజీగా అయ్య చూడు ఈ అమ్మ సరే ఒక లుక్ ఓకే అయింది నేను తెల్లారి కట్ చేస్తే నాకు రూమ్కి వచ్చింది వెలుబట్టిలు రూమ్కి వచ్చిన రూమ్కి వచ్చినాక తెల్లారి ఐదు గంటలకు ఫోర్ వచ్చి నాలుగు గంటలకు ఫోర్ వచ్చి రాండి వెహికల్ అన్నాడు వెహికల్ పంపించింది నాకు ఒకటి నా రూమ్ కాడికి వెహికల్ ఇప్పుడు కూడా అందరికీ ఆర్టిస్ట్ వెహికల్ వస్తుంది వెహికల్ వచ్చింది ఎక్కిన వెహికల్ ఇప్పుడు అప్పుడు నేను ఇక్కడ అన్నప్పుడు నా స్టూడియోలో అప్పుడు నాకు వీళ్ళన్నీ గుర్తుకొస్తాయి కదా ఒకప్పుడు నేను అన్నం కూడా తినలేదు నా గేటు కాడికి చెల్లి ఆ గేటు గేటు మన కారు ఇట్లా ఎంట్రీ రాగలే ఆహా ఒకప్పుడు నన్ను పంపించలేరా మీరు అంతా అదే ఎన్నో రోజులు ఎట్లుంటుంది తెలుసా ఇదో మనం మా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ గేటు కాదు కార్ సన్నగా రాగానే అబ్బా చూసిన హరే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో పోవడానికి గేటు కాడ ఎంత ఇబ్బంది పడ్డాం ఇప్పుడు మనం మారాదలేకపోతా మనకు సపరేట్ కారు కథ కార్ కలగాలంటే అది చిన్న ఆ గేటు కాదు వచ్చాను కదా మస్తు అనిపించింది నా ఫీల్ అది ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ అనిపించింది ఒకప్పుడు ఎక్కడ పడిపోయామో అక్కడే లేచామా నాకు ఆశ అనిపించింది రాగానే నేను నా కెరీర్ లా అందరు మంది నాకు ఉంటారా నేను ఆ ఊహించుకోలేదు నాకు అంత అస్టెంట్ ఉంటారా కూడా ఊహించుకోలేదు నా హెయిర్ కు విగ్ కు మేకప్ మ్యాన్ మేకప్ అస్టెంట్ అస్టెంట్ ఈ అస్టెంట్ కాస్ట్యూమ్ అస్టెంట్ లు ఓ దేవా దానికి ఒక ఆరుగురు ఉన్నారు అస్టెంట్ లు ఆరుగురు అంటే బేసిక్ గా క్యారెక్టర్ అసలు ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఒకటి మనం చెట్టు పడద్దు మనం కిందప్పుడు ఏదైనా పడితే మళ్ళీ కాస్ట్యూమ్ తెల్లగా మళ్ళీ బ్లాక్ అయిపోతుంది చాలా జాగ్రత్తగా అనమాట ఇంకా వెయిటింగ్ అయ్యా ఏ కా వేసుకున్నా మనం ఎప్పుడు పిలుపుతారు మనం ఎప్పుడు పిలుపుతారు అని అనుకున్నా ఎందుకంటే నాకు చూసారు కదా ఆ సార్లు చూడాల్సినే ఇట్లా వచ్చి ఉండదు హీరో లెక్క ఏంటో హీరో లెక్క ఏంటి హీరోనే కదా సారే అంటే నా నా వద్దు అంటే చెప్తున్నా హీరోని ఇట్లా రాగానే సార్ని చూడాలని షాక్ ఫస్ట్ టైం ఆయన చూడగానే అమ్మ పెద్ద సారా ఒక నిజంగా మన్మధుడు అని ఉంటారు కదా ఆకాంక్షం కూడా బయట సారు భలే ఉన్నాడు అమ్మా సార్ ఏంటో ఇట్లా ఈ మస్తు అనిపించి సార్ చూడాలని ఎవరు చిన్నప్పుడు ఊరికే టీవీలో చూసుకున్నాయి మనం చూసినగా అంత పెద్ద సారు దీని ఓనర్ కథ కారు మనం ఆ సార్తో చేస్తాను అంటే మనం అన్ని లోపడే ఆయ అమ్మ అంత పెద్ద హీరో వాళ్ళ స్టూడియోలో ఊరు స్టూడియోలో మన కంటే ఒక లీడ్ క్యారెక్టర్ చూసుకో సార్ ఆపోజిట్ సార్ మెయిన్ హీరో నేను విలన్ అంటే వీళ్ళ కంటే ఆ వీళ్ళం కాదు జస్ట్ కామెడీ లేదు పొడిసారి సార్ ఒక సార్ అన్నాడు సదా నువ్వు బయట ఎట్లా చెప్పుకుంటావు తెలుసా అన్నాడు ఏముంది అన్న ఇది ఏ అట్లా చెప్పకు నువ్వు అంటే కామెడీ ఏం కూడా జరగాలి సార్ హీరో నువ్వు విలన్ అయ్యా అని అన్నాడు ఏ విలనా అని అనుకున్నా షూట్ చేసినప్పుడు నాకు అంత తెలియట్లేదు అవును వస్తున్నాడు వచ్చిండు సజెషన్ సార్ వచ్చిండు చూడంగానే కాళ్ళు దండం పెట్టే మీద అది అదే అట్లుండు చూసిండు వచ్చిండు చికెన్ షార్ట్ ఇట్లా దండతో ఇట్లా కాల్చిండు నాకు వచ్చిన కోరియోగ్రాఫర్ సార్ ఇట్లా స్టెప్పులు నేర్పిండు ఇక నాకు అంటే సార్ వచ్చిండు సజెషన్ సార్ క్లోజులు అన్నీ అయిపోయినాయి సార్ మొత్తం డైలాగులు అన్నీ అయిపోయినాయి సార్ వెళ్ళిపోయాడు ఎన్ని పాప వెళ్ళిపోయాడు ఇక మిగతా స్టోర్ మొత్తం నాతోనండి నా ఎన్ని అంటే నేను ఇంకా ఏ ఏ సెట్లు అంటే అట్లాపున్నా అన్ని సెట్లు వాడుకున్నారండి అప్పుడు అనిపించింది ప్రతి సెట్ సెట్ కలిపినప్పుడు అన్నిటిలు ఈ సెట్ కలిపిన అప్పుడు మనమే గింగు మన క్యారు అప్పుడు క్యారవాన్ గురించి ఫస్ట్ టైం నా క్యారవాన్ ఒకప్పుడు గేటు మనం ఒకప్పుడు అన్నల రూమ్ లో పోవడానికి కూడా కొద్దిగా మోమాటం పడింది అయ్యో అన్న మేము అనుకుంటాడు కావచ్చు వెళ్దామా లేదా అని ఇన్నర్ ఫీలింగ్ వెళ్తే కాదు మనకే ఉంటది కాదు అలా డిస్టర్బ్ చేసేది ఎందుకు రూమ్ లో పోవడానికి అసలు ఫీలింగ్ మీద బతుకున్నాం ఇంకొక రోజులు కూడా ఉన్నాయి మనం అసలు రోజుకి ఒక క్యారవాన్ ఇచ్చేలాంటే బ్యాన్ చేత మనం అబ్బా అనుకున్నా నేను ఒక క్యారీవాన్ ఈ అబ్బా ఈ లైఫ్ పోద్దురా ప్రతి అంటే ప్రతి సెట్ లో వాడుకున్నారండి ఒక మీరు చూడండి ఇప్పుడు చాలా బిగ్ బాస్ ప్రోమో ఫైవ్ అండి బిగ్ బాస్ ఫైవ్ ప్రోమో ప్రోమో ఆ ప్రోమోలు చూస్తే మీకు ఆ సెట్లు అన్ని అర్థం అవుతుంటాయి బేసిక్ గా అన్ని సెట్ల చేసే వరకు నాకు చాలా సాటిస్ఫై అనిపించింది హైలైట్ ఏంటంటే అండి ఇక మూ మూడు నాలుగు అయితే ఉండి అయ్యో
చాలా <laughs> చేసిన <laughs> బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యారీ చేసిన దాన్ని కూడా బాగా తీసుకున్నాను హ్యాండ్లీ కూడా చేసినండి మూడు నాలుగు ఓకే హ్యాండ్లీ చేసిన మన ఇంకోటి ఏంటంటే నేను అప్పుడు కొద్దిగా స్ట్రగుల్ ఉన్నప్పుడు టీవీ నైన్ లో కూడా చేసిన టీవీ నైన్ లో మన కొండబాబు అన్నతో మా రైటర్ కుమార్ అన్న ఉండే మిత్రసత్ అన్నతో వీళ్ళందరితో టీవీ షాల్లో కూడా చేసిన వాళ్ళే ఇది చేయలేదు ఇండస్ట్రీకి వచ్చినాక షార్ట్ ఫీలింగ్ కంచాలి పెద్ద సినిమా దాకా చేసిన పెద్ద సినిమా అంటే వరల్డ్ వైడ్ సినిమా కూడా చేసిన అది చెప్తే షాక్ అవుతారు చెప్పండి ప్రాజెక్ట్ కి ప్రభాస్ఫుల్ ఓకే మొన్న రీసెంట్ షూటింగ్ అయిపోయింది అంటే ప్రభాస్ మీకు కాంబినేషన్ లో ఏమైనా తీసారు క్లోజ్ అప్ లేదు అట్లా కాదు కానీ సజెషన్ షార్ట్ తీసేయి సజెషన్ లో తీసారు హ్యాపీ అట్ ఓకే అంటే సో ఇంకేం మీరు చిన్న స్టార్ కా చాలా పెద్ద స్టార్ అయితే ఇంకా ప్రాజెక్ట్ కి రిలీజ్ అవుతాయి ప్రాజెక్ట్ కి అంత లేదండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది చెప్పినా కానీ ఏంటంటే నేను ఉంటాను ఉండను మళ్ళీ అది కూడా ఊహించుకోవాలి ప్రెసిడెంట్ అది ఎట్లా ఉన్నా నేను కూడా జబర్దస్త్ ఇట్లా కొన్ని కొన్ని డైలాగ్ కొద్దిగా ఇంకా మనం ఫేమస్ తెలియదు ఆ స్ట్రగుల్ లో నాకు ఫోన్ వచ్చింది సడన్ లో ఇది కూడా షాకింగ్ న్యూస్ మేడం నేను సార్ నేను ప్రాజెక్ట్ కి ఆఫీస్ భూమించాలి మాట్లాడుతున్నా నా పేరు నైన తారా అట్లా మీ డేట్ లు కావాలండి అన్నది అదే కదా ఏంది మేడం అన్న ప్రభాస్ గారి సినిమా అండి మీ డేట్లు ఉన్నాయా అన్న డేట్లు ఉన్నాయి మొత్తం కాల చేసుకోండి అని చెప్పి మొత్తం కాలే ఏంటి సినిమాలు ఉంటాయని కాల్ చేసి పడతారు మీకు ఇష్టపడ్డాడు మేడం అని చెప్పిన మూడు రోజులు చెప్పిన డేట్లు ఆహా ప్రాజెక్ట్ కే రా బాబు ఇది నేను అవబడుతున్న సెకండ్ ప్రభాస్ సార్ చూద్దాం కదా అది జాగ్రత్త అనుకున్నా బిజీగా నన్ను ఎట్టన వాడుకున్నా నాకు సంబంధం లేదు మాట్లాడు మామూలుగా మూవీ మీద పిచ్చి ఉండొచ్చు మరి ఇంత పిచ్చా అయ్యా చెప్పదండి ఆ తెల్లారి ఆయన ప్రభాస్ సార్ ది మంచి మంచి చెప్పాలంటే మాకు తెల్లారి అయిన బర్త్డే మాకు సెట్ లో ఒక్కసారి మా అందరికి అది ఐస్ క్రీమ్స్ ఇచ్చింది అంటే డెబ్బై వేలు ఎనభై వేలు అందరికి సెట్ లో మొత్తం స్పాట్ మాకు బలాన్ని తినకుండా సార్ చూసుకుంటే తినకుండా కూర్చోలు బర్త్డే కేక్ కేక్ కట్టింగ్ అని చెప్పారు సార్ అందరితో ఇక వాళ్ళు చేపించారు పైన బ్లాస్ట్ లు మొత్తం కాదు బౌన్ సార్ లు అమ్ము చూడంగానే లైవ్ లో అంటే చూస్తున్నాడు కొంత లైవ్ అంతే వాడు ఒక పిల్లగా ఉన్నాడు అంతే కదా మనం కూడా సార్ దగ్గర అంత మాట లేదు అండి సార్ పెద్దోడు మేము చిన్న చిన్న ఇట్లా వచ్చి పోయినాం కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రభాస్ మా గొప్పదనం వాళ్ళ బ్యానర్ గొప్పతనం ఏంటంటే నాకు కూడా చాలా పెట్టిల్ దానికి ప్రభాస్ గారు అంటే మామూలుగానే ఆయన ఫుడ్ మామూలుగా రేంజ్ లో పెట్టారు అసలు అంటే వాళ్ళు 
ప్రొడక్షన్ మామూలు ప్రొడక్షన్ నాకైతే ఇంటర్ ఇంకా నాలుగైదు రోజులు ఉంటే బాగుంటుంది ఎన్ని డేస్ చేసారండి ప్రాజెక్ట్ టైంలో ఫోర్ డేస్ వేసి ఫోర్ డేస్ ఫోర్ డేస్ హైదరాబాద్ లో మొత్తం హైదరాబాద్ లో సెట్ వేసి బలం పెట్టిందండి మంచి ప్రొడక్షన్ టిఫిన్ కాంచాలండి టిఫిన్ కాంచాలి మనం డిన్నర్ వరకు ఏదైనా తినుకో ప్రొడక్షన్ అంతా మస్తు అనిపించిందండి బలే అంటే అన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాయి అప్పటి కదా అన్ని చిన్న సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ పెద్ద సినిమా కదా అబ్బా బాగుంది రా మంచి హ్యాపీ జర్నీ అలా జబర్దస్త్ నుంచి మూవీస్ లోకి మూవీస్ నుంచి యాడ్ లోకి ఇలా కొనసాగింది నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు మనం ఏమైనా చేస్తున్నాం మనం ఏమైనా మంచి పని చేస్తున్నాం ఆ టైంలో మనం ఎదుగుతున్నాం ఆ టైంలో డిస్కరేజ్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఎంకరేజ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ మన ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ చేస్తారు డిస్కరేజ్ కూడా మన ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీలో చేస్తారు అట్లా మీకు ఎదురైన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా డిస్కషన్ చేసేది అంటే గుర్తించి ఉండొచ్చు అండి అంటే సందర్భాలు ఎప్పుడు ఎందు రావలేదు ఇంతవరకు ఎంత నువ్వు మీకు బాగా సపోర్టివ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరండి మంచి సపోర్ట్ ఫ్రెండ్ కుమార్ జీకే స్వామి ఇంకా జబర్దస్తులు అయితే సపోర్ట్ నాకు రాజ్ కుమార్ అన్న శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నన్ను రైటింగ్ స్కిల్స్ కూడా నేర్చుకున్నాం అనుకున్నా అన్నతో అన్న చాలా మంచి వ్యక్తి మంచి వ్యక్తిత్వం అన్న నేను కూడా నేర్చుకుంటాను అని ఇక్కడ అంటే యాక్టింగ్ కాకుండా కూడా స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ నేర్చుకుంటాను అంటే అట్లే సార్ ఇది చేద్దాం బట్టు నా కూడా కొన్ని అంటారు ఉల్ఫా ఫంచల్ వచ్చు కాబట్టి పట్టు చేయి చేద్దాం నేర్చుకోసారు అన్నాడు అన్నతో ఒక వన్ ఇయర్ దాకా శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ ఈ జబర్దస్ కూడా అన్నతో రాసింది అస్టెంట్ గా రాసింది ఖాళీగా ఉన్న టైంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అన్నతో ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఒక రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసుకున్నాను అన్న అన్న తమ్ముడు ఊగా అనేది అన్న సినిమా స్టార్ట్ చేయాలి సినిమా స్టార్ట్ ఏ చేద్దాం సార్ ఇది గట్టే చేద్దాం మనం సెట్ లో రోజా గారు మనో గారు అంతా ఎలా ఉంటారు బాగా కలిసి మెలిసి ఉంటారా బాగా మాట్లాడడం మీతో మీతో ఎప్పుడు రోజా గారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మాట్లాడలేదు ఏమైనా మంచి చెడు చెప్తుంటారు మంచి చెడు చెప్తారు అంత మనం అంత లేదండి అంటే అంటే బేసిక్ గా చెప్తాను రోజా మేడం దగ్గర పోయి అంత త్రో అన్నాడు లేదు టీమ్ లీడర్ అయితే అంటే హ్యాపీ అన్న అంటే చెప్ప అన్న చెప్పు సారీ చెప్పు సారీ టీమ్ లీడర్ అంత టీమ్ లీడర్ వరకు ఓకే అండి ఓకే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే నేను రాకేష్ అన్న టీమ్ నుంచి వెళ్ళి మన ప్రైవేట్ టీమ్ లో చేస్తాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రైవేట్ టీమ్ లో ప్రైవేట్ టీమ్ లో ఓకే దాంతో ప్రైవేట్ టీమ్ లో రావడానికి కూడా రాజు మా డైరెక్టర్ మా సీపాద అన్న అన్న శ్రీపాద అన్న అంటే చేసుకోస్ అది ప్రవీణ్ దాంట్లో చేసుకో అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే రాజ్ కుమార్ అన్న పిల్లగాళ్ళని తీసుకొచ్చాను ఇక మళ్ళీ పిల్లగాళ్ళు అంటే అందరు వాళ్ళు అయిపోతారు పెద్దోళ్ళు అంటే నేను కూడా పిల్లగానే బేసిక్గా లేదండి పిల్లగాడి కదా అట్లా చూస్తారు కొంచెం నమ్మడానికి కష్టంగా ఉండి నమ్ముతాను షూర్ వద్దులే నేను ప్రైవేట్ టీమ్ లో ప్రైవేట్ కొత్త టీమ్ లో తెచ్చాను దాంట్లో చేసుకుంటున్నాను ప్రజెంట్ ఓకే హ్యాపీగా ప్రైవేట్ ఫోన్ చేసి సదాన్ అంటే ఏ వస్తా సార్ మీకు బాగా ఫేవరెట్ టీమ్ లీడర్ ఎవరండి నాకు బాగా ఫేవరెట్ అండి అందరు ఇష్టమే అందరు ఎలా ఇష్టం ఉంటారు ఒకళ్ళు బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళు సుధీర్ అన్న సుధీర్ అన్న అంటే ఎప్పుడైనా మరి ఆయన టీమ్ లో ఇప్పుడు ఆయన టీమ్ లో ఒక నాలుగైదు స్కిట్లు చేసిన బాగా మాట్లాడుతుంటే సుధీర్ గారు సుధీర్ అన్న నాకు మంచిగా మళ్ళీ నాకు ఎప్పటి నుంచి ఒక డౌట్ నాకు ఇంత ఈజీనెస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే రాజ్ కుమార్ నాకు రైటర్ గా చేస్తున్నా కదా రాజ్ కుమార్ అందుకే నాకు రైటర్ గా ఇవరికి అందరు క్లోజ్ చేస్తాయి ఈ ఆర్టిస్టులు అందరు రాజ్ శ్రీదేవి డ్రామా గారిని చూస్తే వాళ్ళకు చెప్పుడు వాళ్ళతో తిరుగుడు డైరెక్ట్ వాళ్ళ రూమ్ కే గొప్పవుడు చెప్పుడు వాళ్ళకు నాకు ఈజీనెస్ పెరిగింది రాజ్ కుమార్ అన్న వాళ్ళ దానివల్ల నాకు సుధీర్ అన్న మంచిగా మాట్లాడదు రామ్ ప్రసాద్ అన్న గిటప్ సీన్ అన్న అందరు సుధీర్ గారు రష్మి గారు నిజంగా కెమిస్ట్రీ అండి మీరు ఎందరో చెప్పిలు కాండి ఎందుకు అడుగుతున్నారు అంటే మాకు తెలియక మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం అంటే మీరు రోజు చూస్తుంటారు కదా అంటే మేము మామూలుగా చూస్తాం కాబట్టి అది ఏంటో ఒక కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది మీరు వచ్చారు కాబట్టి ఆ డౌట్ క్లారిఫై చేసుకుందాం వాళ్ళని అడగండి అంటే సుధీర్ గారిని రష్మి గారిని ఇల్లు అడిగినప్పుడు అడుగుతాం మీకు తెలిసిన బట్టి చెప్పండి నార్మల్ సెట్ లో ఉన్నట్టు ఉంటారా అంటే కెమిస్ట్రీ నిజమే అంటారా రాసింది <laughs> 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 
నేను నిజంగా అండి నేను కూడా గడ్డగోట రాసి అంటే నేను కూడా ఒక యాడీ ఫైన్ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాల్యుబుల్ ఆన్సర్ లైఫ్ అంతా నేను వీళ్ళకి రుణపడిపోయి ఉంటాను అన్న వాళ్ళే మీ లైఫ్ లో ఎవరు ఇప్పుడు చేస్తుండి పచ్చడి బ్రదర్స్ వాళ్ళ మనమడు హీరోగా చేస్తున్నాడు అండి దాంట్లో ఒక మంచి కామెడీ రోల్ చేస్తున్నాడు ఇంకోటి ఇజ్రాల్ అన్నది సినిమా ఇజ్రాల్ అన్న డైరెక్టర్ ఇజ్రాల్ అన్నది సినిమా అన్న ఒక ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ అండి మంచి కామెడీ రోల్ ఓకే ఇంకొకటి వచ్చేసి రీసెంట్ గా సినిమా అయిపోయిందండి ఊరి పేరు భైరవ కోట సందీప్ కిషన్ సందీప్ కిషన్ సినిమా సార్ అన్నది షూటింగ్ అయిపోయింది ఇంకా ఇక చేస్తుండే కొన్ని కొన్ని వెబ్ సిరీస్ యూట్యూబ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్టింగ్ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ కూడా బాగానే చేస్తుంటారు అంటే చాలా మంది అడుగుతున్నారు యూట్యూబ్ కూడా చేయి సాదా అని యూట్యూబ్ మెయిన్ లీడ్ చేస్తున్నారు అండి ఒకటి అంటే ఒకటి మెయిన్ లీడ్ గా ఒక క్యారెక్టరైజర్ చేస్తున్నారు ఓకే ఒకప్పుడు సదానందంని గుర్తుపట్టని జనాలు ఇప్పుడు గుర్తుపడుతున్నారా ఇప్పుడు కూడా గుర్తుపడుతున్నారు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుపట్టట్లేదు ఇన్ని మూవీస్ చేస్తున్నా ఇంత బిజీ బిజీ షెడ్యూల్ లో ఉన్నా ఇంకా అప్పుడు విన్న మాటలు ఇప్పుడు కూడా వింటున్నారా లేకపోతే ఇప్పుడు టోటల్లీ చేంజ్ అయ్యి ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఉంది మీ ఊర్లో వాళ్ళకి మేము నాకు అనిపిస్తుంది అండి ఒక్కొక్కరికి ఒక రోజుకి ఒక రోజు అప్డేట్ వస్తుంది అంటే బేసిక్ ఎక్కడే నాకు వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్కి అప్డేట్ వస్తుంది అండి వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ నేను చేంజ్ అయిపోతున్నా నేను కొద్దిగా అప్డేట్ అవుతున్నా ఫస్ట్ ఎట్టునే ఉన్నా వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్కి అప్డేట్ అప్పుడు ఈ వన్ ఇయర్ మస్తు అప్డేట్ అయితే వచ్చేసారి దేవుని దయ వల్ల మనం సినిమా చేసిన అని రిలీజ్ అయితే కొందరు పెద్ద వాళ్ళ కనుల పడవచ్చు మనం కూడా సొంతంగా పలువురు ఉన్నారా ఇంత ఐటమ్ మీద వాడు ఒక సలహాగా ఉన్నాడు రాస్తారు రావడానికి రాయచ్చు ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ కానీ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అనేటప్పుడు అట్లా ఇది కూడా చాలా అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ మీకు సినిమాల ద్వారా ఈ ఈ మొత్తం ఓవర్ వరల్డ్ గా మూవీస్ వెబ్ సిరీస్ సినిమా కాకుండా డబ్బులు వస్తే చాలా లేకపోతే ఫేమ్ కావాలా మీకు ఫేమ్ ఇప్పుడు గచ్చిపోతుంది ఒక వంద రూపాయలు ఉన్నా గచ్చిపోతుంది ఇరవై రూపాయలు ఉన్నా గచ్చిపోతుంది వెయ్యి రూపాయలు ఉన్నా గచ్చిపోతుంది లక్ష రూపాయలు ఉన్నా గచ్చిపోతుంది అంటే రోజు అనేది గడుస్తుంది ఫేమ్ అనేది రావాలి మంచి <laughs> 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 మంచి పేరు ఇంకా రావాలండి కొంచెం ఒక సినిమా చేస్తుండండి దాని మీద కొన్ని ఓప్స్ పెట్టుకుని ఓకే అది రిలీజ్ అవ్వాలి అది రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే అది షూట్ జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఇంకొక సినిమా బిగ్ సినిమా ఉంది అండి అది అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు నాకు డైరెక్టర్ అన్న మాట ఇచ్చేసింది సదా నేను పెట్టుకుంటాను నేను తప్పని సార్ నిన్నే కేటర్ పెట్టుకుంటా నేను వాడతా సది అని చెప్పింది థ్యాంక్స్ అన్న అని చెప్పింది ఎంత క్లోజ్నెస్ అంటే అన్న ఒక నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి పచ్చం అనమాట ఒక సినిమా ఒక పెద్ద సినిమాలో నన్ను తీసేసి అంటే తీసేసి లేదో చెప్పా ఆ సినిమా చెప్పాలో లేదో నాకు అర్థమైతే లేదు పెద్ద సినిమా చాలా పెద్ద సినిమా చెప్పొచ్చారా చెప్పొచ్చు అండి ఎందుకు చెప్పకూడదు అంటే తీసేసిరా అంటే అట్లా అని కాదు మేబీ కాస్ట్యూమ్ వాళ్ళ ఇష్టం ఏ సినిమా దసరా ఓకే నాని గారిది దసరా అవును అప్పుడు నేను కొత్త ఇండస్ట్రీలో అప్పుడు కొత్త టైం ఏంటంటే బేసిక్గా నా నాని గారు సార్ది డెమో చేయమని చెప్పి డెమో కూడా నన్ను పిలిచేయాలి నేను చేసిన నాతోటి అట్టలు కూడా చేసేయాలి అన్నలు కూడా వాళ్ళ దాంట్లో ఉన్నది ఒక లడ్డు ఉంటాడు కదా ఆ అన్న కూడా డెమోలో ఉన్నాడు నేను ఉన్నా అందరం ఉన్న డెమో రెండు రోజులు మూడు రోజులు షూట్ చేసిన ఇక నెక్స్ట్ మీరేరా నెక్స్ట్ నువ్వేరా నువ్వేరా అంటే ఏ నాని గారు సినిమాలా స్టార్ అవరే ఇప్పుడు కాదురా మనం సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేలాగా చూసుకుంటారే అని అంత ఊహించుకున్నాం డెమో చేసినాక దాంట్లో పెట్టుకుంటారు మనం ఎవడైనా అనుకుంటారు కామన్ వ్యక్తులు ఎవరు అనుకోరు నా నా చిన్న ఆశ కూడా ఉంటుంది కదా ఏ మనం ఉన్నా లేరా నాని అన్న సినిమా నా చేస్తాను అని చూసుకో నాని అన్నతో నీ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అని చాలా మంది చెప్పుకున్నా ఊళ్ళ నుంచి కూడా చెప్తున్నా దసరా తర్వాత దసరా ఫస్ట్ లుక్ సెకండ్ లుక్ రెడీ అయితే అంటే 
ఇక నేను ఒక రెండు సార్లు అన్నాను శ్రీకాంత్ అన్న నేను పోయిన ఆఫీస్ పోయి నేను కలిసి ఆడిషన్ కూడా ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఆడిషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు దసరా ఆడిషన్ జరుగుతుంది అంటే అరే దసరా మనం మనం నీకు చేసినాగా డెబ్బో మనం మనం పోదామని వెళ్ళిన వెళ్ళినాక శ్రీకాంత్ అన్న సంథింగ్ సంథింగ్ అది కొన్ని వేరే వేరే వాళ్ళని పెట్టుకున్నా నన్ను అన్న ఇందన్న నేను చాలా ఊహించుకున్నాను నేను అంటే ఏమో సరే మన అంటే అంత సూట్ఫుల్ కావట్లే అంటున్నారు చూడాలి అది అన్నాడు ఇక నాకు అర్థమైంది దసరా కోసం అంటే లోపల మనం కూడా ఇవో ఫీల్ మనం దసరా కోసం పుచ్చలో ఇంకా పుచ్చలో సినిమాలు నేను చేసుకోవడానికి సంక్రాంతి ఉంటుంది సంక్రాంతి జోక్ కానీ అంటే ఆ సినిమా కోసం రాలేదు కదా ఇంకా చాలా లైఫ్ ఇదే కాదు కదా చాలా ఉంది సినిమా కదా ఇంకో సినిమా ఉంటుంది కదా రైట్ ఇంకో సినిమా ఉంటుంది లేకపోతే షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసుకుని బతుకుదాం రా అంటే అంతతో అంటే అన్ని బాధకర విషయాలు కదా మనం బాధపడ్డాం అనుకో ఏ పోతాం మన బ్యాక్గ్రౌండ్ నాన్న గిట్లా ఫోన్ చేసి ఓ తిట్టుడు నువ్వురా నువ్వురా జాబ్ చేసుకుంటురా నువ్వు అన్న లెక్క జాబ్ చేసుకుంటురా నువ్వు ఈదో టార్చర్ మాల ఇంటి కదా నిజమండి జాబ్ చేసుకుంటురా ఇంత చదువుకున్నావు ఏం కదా ఇదే మా అన్నయ్య కూడా తిట్టుడు అప్పుడు మాకు బాగా స్ట్రగుల్ అయిపోయింది ఏంట్రా నువ్వు అంత చదువు చదువుకొని నువ్వు ఎందుకు నువ్వు ఏం కమ్ చేసి నువ్వు జాబ్ చేసుకుంటే కనీసం నీకు పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు అని వస్తాయి నువ్వు చేసుకోరా అని అన్నది ఏమన్నా లైట్ అన్న జాబ్ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని చెప్పి నేను అప్పటి గంటే చదువుకున్న రోజులు బాగా గుర్తుకొత్తాయిలే అయ్యో కష్టపడి చదువుకున్నా కాలేజీలో డేస్ లో ఏమైనా లవ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయండి మీకు క్రషెస్ లవ్ స్టోరీస్ మీ పేరెంట్ చెప్పలే కానీ బాధపడక అంటే ఎవరికి అమ్మాయి చెప్పేసి ఓ మా కెమెరాలో ఎవరున్నా నేను చూస్తున్నాను అసలు ఎవరండి పేరు ఏం పేరు అయినా చెప్పాను నీ పేరు అయితే చాలా సంవత్సరాలు అవుతుంది కదా ఏం అంత పెద్దోని కాదండి మొన్న మొన్న పెద్దీ ఓడి కొడుకు చాలా సంవత్సరాలు అంటున్నారు అంటే పెద్దోళ్ళు కదా మీరు అంటే హ్యాపీగా మ్యారేజ్ అయిపోయింది జబర్దస్త్ లో చివరిగా మీకు బాగా ఫేమ్ తెచ్చిన ఒక ఎపిసోడ్ ఉంటుంది కదా ఇష్టమైన ఒక డైలాగ్ చెప్పాను మా కోసం పోతే <laughs> ఇది ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ మరొక సెలబ్రిటీతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే సరిత సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే